எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இப்போ நான் வந்து பிஎஸ்என்எல்லில் நான் ஃபைபர் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன பிளானுன்னு சொல்லிடுறேன் அப்போ வந்து எடுத்தப்ப சேஞ்ச் பண்ணேன் நவம்பர் லாஸ்ட்டு ஸோ வந்து நவம்பர் லாஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப என்ன பிளான்னா ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்ட்ரா நான் வந்து பிளான் டேரிஃப் மட்டும் சொல்கிறேன் ருபீஸ் செவன் செவன்டி நைன் அதுக்கு வந்து என்னென்னா ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் அப்லோட் டவுன்லோட் ரெண்டுமே ஸோ அட் அ டைமில் அட் அ டைமில் யூஸ் பண்ணால் தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணுறப்ப ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கணும் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து டுவெல் மெகா பைட்ஸ் மெகா பைட்ஸ் பெர் செகண்ட் டுவெல்லுக்கு மேலே கிடைக்கணும் அவரேஜ் டுவெல் இன்ட்டு எயிட் நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் தௌசண்ட் ஜிபி வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் அதுக்கு மேலே ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் கனெக்ஷன் ஸ்பீடு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு லேண்ட்லைன் வந்து அன்லிமிட்டட் கால்ஸு அந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நான் நவம்பரில் இப்போ கடைசியாக பிளான் சேஞ்ச் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து அதில் இருந்து என்ன அதில் இருந்து அப்போ கூட நல்லா தான் கிடச்சிட்டு இருந்தது இப்போ ஃபாஸ்ட் வந்து இப்போ ஜூன் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து பிஎஸ்என்எல் கனெக்ஷன் பிஎஸ்என்எல் மேலே நான் பேஷ் பண்ணுறனாவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஏடிஎஸ்எல் கனெக்ஷனில் இருந்து பிஎஸ்என்எல்லோட ரெஸ்பான்ஸ் டோட்டலி ஒர்ஸ்ட்டு பிஎஸ்என்எல் ரெஸ்பான்ஸ் டோட்டலி ஒர்ஸ்ட்டு ஏடிஎஸ்எல்லாம் இருக்கிறப்ப வந்து இந்த மாதிரி லைன் ஃபால்ட்டெலாம் வந்து டேரெக்டாக பிஎஸ்என்எல்லிருந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கே ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து என்னமோ க காசு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இல்லைன்னா தென் அதுக்கப்புறம் என்னமோ நம்ம தான் அவங்களுக்கு கடன் வச்ச மாதிரி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைபர் ஆப்டிக் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட ஏரியாவில் திருச்செங்கோட்டில் நாமக்கல் மாவட்டம் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா ஃபைபர் ஆப்டிக் வந்து வேற கேபிள் கா ப்ரைவேட் கேபிள் கா காரங்கிட்ட இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க அவுட் சோர்ஸிங் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அது கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கேபிள் காரங்க மேலே தப்பு இல்லை ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து என்னென்னு கேபிள் காரங்க ரெஸ்பாண்டாவது பண்ணுறாங்க அதாவது என்னென்னா கொஞ்சம் அதிகம் தான் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு தந்தேன் அன்அஃபிஷியல் சார்ஜஸ் தந்தது அன்அஃபிஷியல்னால் லஞ்சம் கிடையாது தே ஆஸ்டு ஸோ அதனால் தந்தது அது கேட்டதுனால தந்தது என்னென்னா அட்லீஸ்ட் இந்த ஈவினிங் டைமு இல்லைன்னா லேட் நைட்டு ஒன் லேட் நைட்டாக மெசேஜ் அமிச்சா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமா என்னங்க சார் ப்ராப்ளமு இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அட்லீஸ்ட் மெசேஜாவது பண்ணுறாங்க பதிலாவது அனுப்புகிறாங்க பிஎஸ்என்எல்லில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் மார்னிங் டென்ல இருந்து மா டென் ஏஎம்ல இருந்து ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் பிஎஸ்என்எல்லோட ஒ ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அப்போ அதில் ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்கவே மாட்டாங்க பத்தே காலுக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டாங்க இதில் ஒரு மணி நேரம் லஞ்ச் டைம் வேறு ஸோ வந்து ஃபோன் பத்தே காலுக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டாங்க நாலே முக்காலுக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டாங்க எடுத்தாலும் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சேலமில் கேட்டுங்க எதுக்கு சேலம் எஸ்எஸ்ஏ தான் அதாவது கண்ட்ரோல் மெயின் கண்ட்ரோல் சேலம் தான் அதுக்காக வந்து லோக்கல் எக்ஸ்சேஞ்சில் பதிலே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வந்து லோக்கல் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா பில்லு மட்டும்தான் வாங்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க பில்லு புது கனெக்ஷன் மட்டும் வாங்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க அந்த சிம் கார்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பண்ணிடுறாங்க எஃபெக்டிவாக அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னென்னா வந்து இப்போ ஜூன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி ப இருபத்தொன்னு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் வேலை ரொம்ப ஸ்லோவாக கிடச்சிட்டு இருந்தது அப்லோடட் டவுன்லோடு அதான் ஐ மீன் அட் அ டைமில் யூஸ் பண்ண கனெக்ஷன் எதுவும் ஷேர் பண்ணாமல் இருந்தாலும் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீடு ஸ்டாண்ட் அலோன் ஸ்பீடு நான் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் பிலோ எனக்கு அப்லோடு வந்து வெறும் தேர்ட்டி தான் கிடைக்குது தேர்ட்டி எம்பிபிஎஸ் தான் கிடைக்குது டவுன்லோடு வந்து அப்படியே இது ஃபார்ட்டி எம்பிபிஎஸ் ஃபிஃப்டி எம்பிபிஎஸ் அப்படியே ரேண்டமாக வே மொபைல் டேட்டா எப்படி வேரி ஆகும் அது மாதிரி உங்களுக்கு வேரி ஆகிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் நானும் சரி ஒரு மாதம் ஏதோ ஒரு டெம்பரரியாக ப்ராப்ளம் போல இருக்கு நம்ம வந்து அதே சரியாயிடும் அதை அவங்களே கேபிள் காரங்க பிரைவேட் கண்ட்ரோலில் தானே இருக்குது அவங்களே பார்த்து சரி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெயிட் பண்ணேன் வெயிட் பண்ணேன் ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு ஜூலை ஸ்டார்டிங்கில் கேட்குறேன் ஆமாங்க சார் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பிஎஸ்என்எல் கொடுக்குற கனெக்ஷன் தாங்க ஸ்பீடை தாங்க சார் நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தரோம் பிஎஸ்என்எல் என்ன பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடியே வந்து லைனில் லேண்ட்லைனும் இப்போ ரெண்டு மாதமாக ஒர்க் ஆகலை அதான் ஃபைபர் ஆப்டிக்கில் அது டூ நைன்னு ஆரம்பிக்கிறேன் லேண்ட்லைன் சீரீஸ் அது ஃபைபர் ஆப்டிக்கு தனியாக தான் தந்துருக்குறாங்க திருச்செங்கோடு எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லைங்கிறதுனால என்னென்னா வந்து பிஎஸ்என்எல் கொடுக்குற இது
அதில் ரெண்டெல்லாம் சேர்ந்து கட்டோம் இல்லை பிஎஸ்என்எல் ரெண்டல் உங்கள்கிட்ட அமௌண்ட்டு செட்டில் கீது பண்ணல அதில் ஏதோ ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் பிஎஸ்என்எல்கிட்ட கேளுங்க இல்லைனா கோர்ட்டில் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஏன் கஸ்டமர்ஸை வந்து பழி வாங்குறீங்க பிஎஸ்என்எல்லும் பிஎஸ்என்எல்லும் இதுக்கு உடந்த மாதிரி தெரியுது எனக்கு தெரிஞ்சு பிஎஸ்என்எல் யாருமே கண்டுக்கிறது இல்லை டிங்கிறாங்க எஸ்டிங்கிறாங்க எஸ்டிஓங்கிறாங்க நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இன்சார்ஜுங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பழைய லேண்ட்லைன் வந்து அந்த பழைய டூ ஃபைவ் சீரீஸில் இருக்கிற லேண்ட்லைன் சரண்டர் பண்ணேன் அந்த அசீம் பிளான் இன்கமிங் ஒன்லி பிளானு அதுக்கு நாலு மாதத்துக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இன்க்ளூடிங் டேக்ஸு அது வந்து என்னோடய பிஎஸ்என்எல் நம்பருக்கு கால் ஃபார்வர்ட் ஆகும் என்னோடய பழைய லேண்ட்லைன் நம்பருக்கு வந்தது வர காலெலாம் ஸோ அது சரண்டரே பண்ணிட்டேன் சரண்டர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இன்கமிங் கால் பிளான் மாற்றினதுனால சரண்டர் பண்ணிட்டேன் ரூல்ஸ் ப்ரோர் என்னென்னா ரெண்டு மாதத்தில் அறுபது நாளில் வந்து அந்த டெபாசிட்டை ரீஃபண்ட் பண்ணும் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இரு செந்த செப்டம்பர் லாஸ்ட் வீக் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சரண்டர் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தா ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அக்டோபர் நவம்பர் கிட்டத்தட்ட வந்து மோர் தேன் டென் மந்த்ஸ் கிட்ட டென் பத்து மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ரீஃபண்டே பண்ணல பல தடவை பிடிச்சி ஏறி அடைச்சி விட்ட சாக்கடையை கு குத்துற மாதிரி குத்தி குத்தி விட்டு இருக்கிற எல்லா நம்பருக்கும் பண்ணி அதுக்கு அனுப்புறாங்க அனுப்புறாங்க நாங்கள் இன்சார்ஜ் இல்லை அதுக்கும் பிஜி போர்ட்டல் அதான் பப்ளிக் கிரிவன்ஸ் போர்ட்டலில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் திருச்செங்கோடு எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து ஒருத்தர் கூப்பிட்றாங்க சார் நான் உங்களுக்கு சேலம் அக்கௌண்ட் செக்ஷனோட நம்பர் தரேன் நீங்கள் அவங்க டெபாசிட் சம்மந்தமாக அங்கே பேசிங்க அப்போயும் அவங்க பொறுப்பு எடுத்து எடுத்துக்கல சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சேலம் அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் பேசுகிறேன் சார் உங்களுக்கு டெபாசிட் அனுப்புகிறோம் 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 வருது 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 வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வாயில் தான் நல்லா வருது அது வேற விஷயம் அதுக்கப்புறம் வந்து பப்ளிக் ஹோம்ஸ் போட்டில் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுன்னு சொன்னாலே பண்ணலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது மாதிரி செக்கு அமைச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அக்கௌண்ட் செக்ஷனில் நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் அந்த மா அந்த நம்பரில் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் நான் மொ மொபைல் நம்பரில் பண்ணினேன் அந்த ஸ்டாஃப் எடுத்துகிட்டு செக்கெல்லாம் அமைச்சாச்சு போன மண்டே ஸோ போன மண்டேனா நீ இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் நைன்டீன்த் போன போன வீக் அந்த ஜூலை தேர்ட் வீக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேர்ட் வீக்கில் நான் பேசினேன் டுவெண்ட்டி செகண்டோ சம்திங் நான் உங்களுக்கு மண்டேவே அமைச்சாச்சு செக்கு அமைச்சாச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க டுவெண்ட்டி எத்து கேட்டேன் நான் சாரி டுவெண்ட்டி எத்து கேட்டேன் உங்களுக்கு மா நேற்றே அமைச்சாச்சுங்க உங்களுக்கு செக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சரி வெட்னஸ்டே வந்து பக்ரீத் கவர்மெண்ட் ஹாலிடே நான் வீக் டேஸ்லேயே ஒன்றும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டானுங்க கவர்மெண்ட் ஹாலிடே எடு எடுக்கவா போகிறாங்க ஃபோனை ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஃபோன் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஃபோன் பண்ணுறப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் அந்த அந்த செக்கு அனுப்ப போகிறாங்க செக்கு உங்களுக்கு அனுப்பவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எப்போ நான் இந்த இந்த உண்மையை வெளிவந்ததுன்னா சார் நீங்கள் செக்கு நைன்டீன்த்து ஜூ ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அனுப்பிச்சேன்னு சொன்னீங்க செக்கு அனுப்பிச்சேன்னு சொன்னீங்க அந்த கன்சைன்மெண்ட் நம்பர் எங்கே ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் அனுப்புறீங்க இல்லை எதுலேயும் அனுப்புறீங்க குரியரில் அனுப்புங்க எதில் வேணாலும் நம்ம கன்சைன்மெண்ட் நம்பர் எங்கேன்னு கேட்குறேன் அப்போ தான் அந்த அந்த இன்சார்ஜ் பர்சன் வந்து அனுப்பவே இல்லை நாங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் அது உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படியே ரொம்ப உச்சக்கட்ட கோவம் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல பிஎஸ்என்எல் தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த ப்ரொவைடரும் பிஎஸ்என்எல் ஐ மீன் ப்ரா ப்ராண்டட் கா கம்பெனி சொல்கிறேன் பிஎஸ்என்எலும் ரயில் ஒயர் ப்ராட்பேண்ட் இருக்குது ரயில் ஒயர் ப்ராட்பேண்ட் நான் எடுக்கல அதனால் அதை பற்றி எதுவும் கமெண்ட்டும் சொல்ல முடியாது பிஎஸ்என்எல் தவிர மற்ற வேறு இந்த ப்ராண்டட் கம்பெனி சொல்கிறேன் வேறு எதுவுமே கிடையாது வேறு சின்ன சின்ன ப்ரொவைடர் தான் நிறையா இருக்கிறாங்க ஸோ நான் செக்யூரிட்டி ரீசனுக்காக நான் நான் அந்த ப்ரொவைடர் நான் நம்பலை நான் எடுக்க எடுக்கல ஸோ அதனால் நான் அந்த ப்ரொவைடர் பற்றி அந்த சின்ன சின்ன ப்ரொவைடர் பற்றி நான் கமெண்ட் சொல்ல விரும்பலை ஸோ பிஎஸ்என்எல் ப்ராட்பேண்டு தவிர ஏடிஎஸ்எல் ஃபைபர் இது தவிர ரயில் ஒயர் இருக்குது ஸோ ரயில் ஒயர் எப்படி ரெஸ்பான்ஸுன்னு தெரியல நான் இன்கேஸ் நான் யூஸ் பண்ணனா உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் வந்து தனியாக போ போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ரெண்டு ப்ரொவைடர் தவிர ப்ராட்பேண்ட் செக்டரில் திருச்செங்கோடு நாமக்கல் மாவட்டம் டவுன் லிமிட்லேயே இந்த ரெண்டு ப்ரொவைடர் தவிர வேறு யாருமே கிடையாது இதுதான் ஃபேட்டு பல தடவை கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து பார்த்துட்டேன் இது ஒரு யூஸுமே இல்லை இதோட இதோட கொடுமை என்னென்னா கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி நான் எப்படி பிஎஸ்என்எல் த்ரீ ஜி ஸ்பீடு மோசமாக இருக்கும் அது த்ரீ ஜி ஸ்பீடு சரி டேட்டா பேக் போட
டவுன்லோடு வந்து ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் கூட வரல ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஒன் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சம்திங் லெஸ் தேன் த்ரீ எம்பிபிஎஸ் தான் வருது டவுன்லோடு அப்லோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்பிபிஎஸ் மெகா பீட்ஸு சொல்கிறேன் எல்லாமே மெகா பீட்ஸ் தான் ஸோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்பிபிஎஸ் தான் வருது அப்லோடு அதான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து கேட்குறேன் இல்லைங்க சார் நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எங்கேயுமே ஹெச் ப்ளஸ் டவர் வைக்கல ஒரு சில இடத்துல தான் வச்சுருக்குறோங்கிறோம் ஃபைவ் ஜியே வரப்போகுது அப்போ வந்து ஃபோர் ஜி நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தப்போ ஃபோர் ஜி வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துருந்தது ஜியோ எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா சிட்டி லிமிட்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க கேட்குறேன் ப்ரொவைடே பண்ணல உங்களுக்கு பற்றி பிஎஸ்என்எல் தெரியுங்க சார் பிஎஸ்என்எல் பற்றி தெரியும்ல பிஎஸ்என்எல் வந்து முக்கியமாக வந்து யாருமே வந்து நிஜமாலுமே அவங்க சம்பளத்துக்கு ஒர்க் பண்ணுறதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய எக்ஸ்பீரிய அவங்க சம்பளத்துக்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தா இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்டே வந்திருக்காது இந்த லட்சணத்தில் பிஎஸ்என்எல் யூனியன் வந்து இன்னும் ப்ரைவேட் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆக்கணும் ஆகக்கூடாது அது மக்களோட விருப்பம் அது ஓகே அது கவர்மெண்ட்டோட விருப்பம் அதை பற்றி எதுவும் பேச விரும்பல இவ்வளவு ஓபி அடிச்சுக்கிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒர்க் எதுவும் நடக்கிற மாதிரி தெரியல அதுக்கப்புறம் வந்து நைன் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் டபுள் டூ ஜீரோ இது வந்து என்னென்னா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு நினைக்கிறேன் சரியாக தெரில அப்போ வந்து டிஇஏ திருச்செங்கோட்டில் இருந்தான் வேலூர்லேருந்து வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்தான் கேட்குறேன் அந்த மாதிரி என்னை அப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசினாங்க அது என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ இருக்குது அது ஆடியோ இருக்குது ரெக்கார்ட் பண்ணுது நான் உங்களுக்கு நான் அப்புறம் போட்டு காட்டுறேன் வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் டாபிக் எடுத்து போட்டு காட்டுறேன் அப்படியே வந்து கேவலமாக பேசுகிறாங்க என்னமோ நம்ம தான் வந்து அவங்களுக்கு ப பல ஆயிரம் கடன் கொடுக்குற கடன் கொடுக்க வேண்டிய நிலமை இருக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க பிஎஸ்என்எல்ல யாருமே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் வேலையே செய்யறது இல்லை இந்த லட்சணத்தில் உங்களுக்குலாம் வந்து ஸ்ட்ரைக் அதாவது சம்பளத்தோட ஸ்ட்ரைக் சம்பளம் இருக்குதோ இல்லையா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கும் சம்பளம் போட்டுருவாங்க ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் இழிச்ச வாங்கி மாதிரி ஐட்டம் ஆகி போட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டீங்க பிஎஸ்என்எல்லுக்கு சொல்கிறேன் நான் இந்த லட்சணத்தில் உங்களுக்குலாம் ஸ்ட்ரைக் ஒரு வெளிப்படையாகவே கேட்குறேன் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக்லாம் ஒரு கேடானு கேட்குறேன் உங்களுக்கிட்ட அவ்வளோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது காட்டில் கூட ப்ரொவை கவரேஜ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க நேச்சுரல் கிளாமிட்டியில் முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் தான் பிஎஸ்என்எல் தான் முதல்ல வந்து கவரேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுது உங்கள் எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இருக்குது கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு மெஜாரிட்டி ஃபை ஃபைபரா என்னமோ சொல்லுவாங்க அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் காட்டில் கூட உங்களுக்கு கவரேஜ் கொடுக்குற அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் அழகாக நீங்கள் டூ ஜி நீங்கள் த்ரீ ஜியை நிறுத்துறீங்களோ இல்லையா அது வேறு விஷயம் டூ ஜி சீக்கிரம் நிறுத்தினா பரவாயில்ல நீங்கள் உங்களோட டூ ஜி டிரான்ஸ்மீட்டரில் எல்லா ட்ரா டூ ஜி டிரான்ஸ்மீட்டர்லேயும் த்ரீ ஜி டிரான்ஸ்மீட்டர் ரெண்டு அட் அ டைமில் வைக்க முடியாது ஆனால் உங்களுக்கு தான் இப்போ தான் ஸ்பெக்ட்ரம் லிபரலைஸ்டும் ஆக்கிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயே என்னமோ வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வந்து பிஎஸ்என்எலுக்கு எல்லா ஸ்பெக்ட்ரமே லிபரலைஸ்டு லிபரலைஸ்டுனா ஒன்றுமே தெரியாத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லிபரலைஸ்டுனா என்னென்னா உங்கள் கிட்டே இருக்கிற ஸ்பெக்ட்ரம் அதான் ஆப்ரேட்டர் கிட்டே இருக்கிற ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து எந்த டெக்னாலஜிக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ ஜிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஜிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஜிக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் வர என்ன டெக்னாலஜிக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லிபரலைஸ்டுனா நீங்கள் எதுக்கு வாங்கியிருக்கீங்களோ டூ ஜினா டூ ஜிக்கு ஒன்லி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி ஒரு டென் ஆர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சம்திங் சரியாக தெரியல அப்போ வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னா டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மெகா மட்டும்தான் அதான் அப்போ வந்து த்ரீ ஜிக்கு மட்டும்தான் அலகேட் பண்ணியிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஜிக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் வந்து மெகா ஹட்ஸ் அது மட்டும்தான் வந்து லிபரலைஸ்டு ஸ்பெக்ட்ரமாக இருந்தது உங்களுக்குலாம் வந்து பிஎஸ்என்எல் வந்து மினிஸ்ட்ரி வந்து ட்ராய் டிஓடி யார் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரில ஆனால் நியூஸ் வந்தது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு வந்து உங்ககிட்ட இருக்க ஸ்பெக்ட்ரம் எல்லாம் லிபரலைஸ்டுன்னு ஆக்கியிருக்காங்க அப்பையும் வந்து ஃபோர் ஜி சாரி ஃபோர் ஜி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்ஷனுமே எடுக்கலை மொபைல்லையாவது ஆக்ஷன் எடுத்தீங்களா அதுவும் இல்லை ப்ராட்பேண்ட்லையாவது சரி கவனம் செலுத்தி பண்ணுறீங்களா ஏடிஎஸ்எல் ஃபைபர் ரெண்டுமே சேர்த்தி சொல்கிறேன் அதுவும் கிடையாது ஸ்பீடு வந்து பி
ஃபோர் ஜி சிம்னு வேறு அது ஒரு மார்க்கெட்டிங் கிமிக் போல இருக்குது எல்லா ஆப்ரேட்டருமே வந்து ஃபோர் ஜி சிம்மா மாற்றிங்க அப்கிரேட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அது போட்டால் தான் வந்து ஃபோர் ஜி சிம் வேலை செய்கிற மாதிரி ஏன் அந்த எலக்ட்ரானிக் குப்பையை கிரியேட் பண்ணோம் எல்லா ஆப்ரேட்டர்கிட்டையும் கேட்குறேன் நான் என்வாயன்மெண்ட் எவ்வளோ கெடுதல் ஆகுது ஏன் ஃபியூச்சர் ப்ரூஃபாக ஒரு சிம் கொடுத்தாதான் என்ன வந்தது சரி அவங்க வந்து சரி கம்மிங் பேக் டு த டாபிக் இந்த பிஎஸ்என்எல் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க நல்லா பண்ணி கொடுத்தாங்க பிஎஸ்என்எல் ஃபோர் ஜி சிம்மு மேக்சிமம் டூ ஒன் டு டூ ஹவர்ஸில் ஆக்டிவிட் ஆகிடும்னு சொன்னாங்க அந்த கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அந்த ஏரியாவில் நான் அடிக்கடி வந்ததில்ல வந்ததுன்னா டாக்ஸியில் வந்திருப்பேன் ஸோ அதனால் டூ வீலரில் போகிறப்ப எனக்கு வழி தெரியல ஸோ அந்த அந்த அவினாசியோட ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் நான் வந்து எவ்ரி ஒன் ஆர் டூ கிலோமீட்டர் வந்து கூகுள் மேப்பில் பார்த்துட்டு தான் வருவேன் ஸோ அப்படி வந்து நான் ரூம் வந்து அப்போ நான் ஒர்க்கு சம்மந்தமாக பர்சனல் ஜாப் சம்மந்தமாக நான் வந்து பீலமேட்டில் தங்கியிருந்தேன் அதாவது ஓப்ஸ் காலேஜ் கிட்டே தங்கியிருந்தேன் ஸோ அந்த அவினாசி ரோடு வர வரைக்கும் நான் வந்து கூகுள் மேப்பை பார்த்துக்கிட்டே தான் வரும் அவினாசி ரோடு வந்ததுக்கப்புறம் வேகமாக வந்துடும் ஸோ டிராஃபிக்கு ப்ளஸ் வந்து சென்னை சில்க்கில் சென்னை சில்க்குனா இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது கொஞ்சம் க்ளா துணிலாம் எடுத்துகிட்டு அந்த பேண்ட்டெல்லாம் தைக்க கொடுத்துட்டு வா அந்த வாங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் பண்ணுவாங்களே அந்த அடியில் அந்த ஆல்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வாங்கிட்டு வர வரும்போது நான் அந்த சிம் வாங்கினேன் இன்னும் செகண்ட் டைம் போனது ஃபஸ்ட்டு டைம் துணி எடுத்துகிட்டு செகண்ட் டைம் வாங்கிட்டு வர்றப்ப டூ ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ரூமுக்கு வரதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு வந்து போட்டு பார்க்குற சிம் ஒர்க் ஆகுது அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ரேராக ஒரு சில எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் நிஜமாலுமே அவங்க சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி வேலை செய்கிற ஸ்டாஃப் ஒரு சில எக்ஸ்சேஞ்சு ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கிறாங்க இது வந்து பத்தில் பத்து எக்ஸ்சேஞ்சு பத்து இடத்துல இல்லை பத்து எக்ஸ்சேஞ்சில் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு ரியலி சல்யூட் சொல்கிறேன் நான் அவங்கள நூ பல ஆண்டு காலம் வாழணும் இந்த ஓபி அடிச்சுட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் உங்கள் நான் இப்போ முன்னாடியே பல தடவை சொல்லி என்னோடய ஆதங்கத்தை எரிச்சலை இப்போ சொல்லியிருக்கேன் பிஎஸ்என்எல்க்கு பேஷ் பண்ணியே சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஓபி அடிச்சுட்டு அன்னும் ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஆக்கக்கூடாதாம போராடுறோம் போராடுறோம் ஏன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு டென் டு மார்னிங் ஈவினிங் மார்னிங் டென்லேருந்து ஈவினிங் ஃபைவ் மட்டும் தான் வேலை ஏழு மணி நேரம் வேலை அதுலேயும் ஒரு மணி நேரம் லஞ்சு மீதி ஆறு மணி நேரத்துலேயும் நீங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறீங்கன்னு மக்களுக்கு தான் வெளிச்சோம் மக்களுக்கு ம மக்கள்கிட்ட இல்லை டீனேஜர்ஸ் கிட்ட போய் கேளுங்க பிஎஸ்என்எல்லோட சர்வீஸு ஸ்பீடு எந்த லட்சணத்தில் இருக்குன்னு இது கவரேஜ் வேணால் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க காட்டில் போனோம் ஆனால் பிஎஸ்என்எல்லோட சர்வீஸ் லட்சணம் எப்படி நான் வெளிப்படையாக சாரி நான் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பட் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒர்ஸ்ட்டாக இருக்குது சரி பிஎஸ்என்எல் தான் இப்படி இருக்குது பிஎஸ்என்எல் தான் இப்படி இருக்குது ஓகே ஆனால் நெக்ஸ்ட்டு ஏர்டெலுக்கு வருவோம் ஏர்டெலுக்கு வந்தால் என்னென்னா முதல்ல அதான் இன்கமிங் காலை வேலிடிட்டி இருந்தால் தான் இன்கமிங் கால் அலோவ் பண்ணுவோன்னு சொன்னாங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஒருத்தன் கொண்டு வந்தானே அதான் தெரியுமே எல்லா ஆப்ரேட்டரும் ஒரே குட்டையில் ஊறின மாட்டேங்கன்ட்டு அதனால் என்னென்னா ஆப்ரே ஏர்டெல் ஓடாஃபோன் எல்லாம் இது மக்கள் மக்கள் மக்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் கிடைக்கக்கூடாதுன்னா எல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்துக்குவாங்க இது ஃபார்ட்டி நைன் உள்ள கவுண்ட மணி சார் சொன்ன அந்த கவுண்ட காமெடியன் சொன்ன டைலாக் மக்களுக்கு நல்லது நடக்கணும்னா எல்லாரும் பிரிஞ்சு நிற்பீங்க இதே மக்களுக்கு கெடுதல் நடக்கணும்னா எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்துக்குவீங்க இந்த டைலாக் ஃபார்ட்டி நைன் ஓ படத்தில் வந்தது ஏர்டெல் வந்து என்னென்னா முதல்ல இன்கமிங் காலை கட் பண்ணாங்க வேல்டி ஆக்டிவ் பிளான் வேல்டி இருந்தால் தான் இன்கமிங் கால் வரும்னு சொன்னாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ்ஸே கட் பண்ணிட்டாங்க ஆக்டிவ் பிளான் இருந்தாலும் அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப முடியாது இந்த ஃபார்ட்டி நைன் இந்த பேசிக் பிளானுக்கு அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப முடியாது உங்கள் மெயின் பேலன்ஸில் ப நூறு ரூபாயா ஆயிரம் ரூபாயா இருந்தாலும் நான் நாற்பத்தி ஒம்பது அந்த எழுபத்தெட்டு அந்த ஸ்மார்ட் ரீசார்ஜ் இப்போதைக்கு நான் இந்த வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுறப்போ உள்ள பேர் ஸ்மார்ட் ரீசார்ஜ்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் வந்து அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸும் அனுப்ப முடியாதுங்கிறாங்க ஏன் அவங்களுக்கு வந்து பயம் ஏன் அவங்களுக்கு ஏர்டெல் உங்களுக்கு வந்து அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ் ஏன் பார் பண்ணுறீங்க மெயின் பேலன்ஸ் இருந்தாலும் ஏன் பார் பண்ணுறீங்க முன்னாடி முன்னாடிலாம் இந்த செகண்டரி பேலன்ஸ்லேயே வந்து எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிற ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து நான் ஏர்டெல் மேஜிக்னு சிம் கார்டு எம்டிவி சிம் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணேன் தொண் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு வந்து நீங்கள் மந்த்லி நைன்டி நைன் ருபீஸ் ப்ரீபெய்டில் எடு
ஏன் மினிமம் ரீசார்ஜ் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புற இதை வந்து ஏன் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க ஜியோ ஃபோன் ஜியோ இப்போ வந்து ஒரு சில பேக்லாம் விட்டுருக்குறாங்க அது எதாவது என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பேக் ஜென்ரல் எல்லா ஃபோன்லேயும் போடுற மாதிரி உள்ள பேக்கு நைன்டி எயிட் ஆர் சம்திங் சரியா ஞாபகம் இல்லை ஸோ கரெக்ட் டினாமினேஷன் இல்லை அதை ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பேக் ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஜிபி நம்ம சம்திங் அதில் வந்து எஸ்எம்எஸ்ஸே போகலை ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க எஸ்எம்எஸ் மெயின் பேலன்ஸில் இருந்தாலும் போக மாட்டேங்குது ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் வந்து போட்டோ அவுட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன இப்போ பத்து ஆப்ரேட்டராக இருக்காங்க உங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் வந்து எஸ்எம்எஸ் அனுப்பணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ஜென்ட்டுக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பணும்னா போகாது நீங்கள் சார்ஜபிள் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புறதுக்கே வந்து நீங்கள் வந்து நூற்றி நூறு ரூபாய்க்கு மேலே பேக்கு போட்டால் தான் போகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கா எப்படி இருந்தாலும் அன்லிமிட் முன்னாடி வந்து அன்லிமிட்டட் காலா ஐயோ ஜியோ வந்துடுச்சு அன்லிமிட்டட் காலா எப்படிங்க எங்களால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து இன்டர் கனெக்ட் யூசேஜ் சார்ஜ் பதினாறு பைசாக்கு மேலே இருந்தது அந்த ஜியோ என்ட்ரி ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அஃபிஷியலாக என்ட்ரி ஆகிறப்போ ஐயோ அன்லிமிட்டட் காலா எப்படிங்க எல்லாம் கொடுக்கறது கட்டுப்படி ஆகாது கட்டுப்படி ஆகாது நீங்கள் எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் சொல்கிறேன் நான் பிஎஸ்என்எல் அது வேறு விஷயம் பிஎஸ்என்எல் திருந்தாத ஜென்மம் பிஎஸ்என்எல்லையும் சேர்த்திக்கிறேன்னு வச்சுங்க பிஎஸ்என்எல் ஏர்டெல் வி ஜியோ இதில் வந்து எல்லா ஆப்ரேட்டரும் வந்து இந்த நிலைமையில் நீங்கள் மினிமம் இது ரீசார்ஜ் எல்லாமே வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு மேலே ஆகிட்டா அதாவது காலு எஸ்எம்எஸ்ஸு அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ் எல்லாம் இப்படி ஆக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஒருத்தர் ஸ்மார்ட் ஃபோனை ஃபார்மேட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க நான் ஃபார்மேட் பண்ணுறப்ப அந்த பேமெண்ட்டு அப்ளிகேஷன் கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் அதெல்லாம் வந்து இனிஷியலாக ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப சொல்லணும் இந்த எஸ்எம்எஸ் அனுப்பணும்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்காங்க டேட்டா பேக் வச்சுருக்க மாட்டாங்கன்னு கேட்குறீங்க இன்கேஸ் அந்த ஏர்டெல் நம்பர் மெயின் நம்பராக வச்சுருந்து அவங்க மினிமம் ரீசார்ஜ் ஃபார்ட்டி நைன் மட்டும் போட்டுட்டு வேறு ஆப்ரேட்டர் செகண்டரி சிம்மாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் எப்படி அவுட் கோயிங் அந்த ஆத்தரைசேஷன் அந்த ரேண்டம் கேரக்டர் உள்ள அந்த ஆத்தரைசேஷன் எஸ்எம்எஸ் எப்படி போகணும்னு கேட்குறேன் எஸ்எம்எஸ் சர்வீஸு ஆக்டிவ் பிளான் இருந்தாலும் ஏன் நீங்கள் பார் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது முதல்ல லைஃப் டைம் வேலிடி கேன்சல் பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிட்டு வந்தீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னென்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தீங்க இப்போ வந்து அன்லிமிட்டட் கால் வந்து கொடுக்க கட்டுப்படி ஆகாதுன்னு சொன்னீங்க ஜியோ என்ட்ரி ஆகிறப்ப இப்போ வந்து மினிமம் அன்லிமிட்டட் கால் போட்டால் தான் அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ்ஸே அனுப்ப முடியும்னு சொல்கிறீங்க அதான் அவுட் மினிமம் அதான் மினிமம்னா அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு மேலே உள்ள டினாமினேஷன் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் நிறைய ஆப்ரேட் இருக்குல்ல ஸோ குறிப்பிட்ட டினாமினேஷன் சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு மேலே உள்ள டினாமினேஷன் இருக்கிறதுல போட்டால் தான் வந்து அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ் அனுப்ப முடியும் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க எஸ்எம்எஸ் மெயின் பேலன்ஸ் இருந்தால் அனுப்புறது எஸ்எம்எஸ் கஸ்டமர்ஸ் வர ரைட்ஸ் அது இப்படி பண்ணுறதெல்லாம் ஆக்சுவலாக சரி கிடையாது இது இதெல்லாம் எங்கே கொண்டு போய் முடியும்னு தெரில சார் ஐ ரிக்வஸ்ட் அந்த ட்ராய் அண்ட் டிஓடி அஃபிஷியல்ஸ் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸு ஐ ரிக்வஸ்ட் த ட்ராய் அண்ட் டிஓடி அஃபிஷியல்ஸ் டு இன்டர்வியூ இன் திஸ் மேட்டர் அண்ட் மேக் மேக் த ஆப்ரேட்டர்ஸ் டு அலோவ் அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ் அண்ட் இன்கமிங் எஸ்எம்எஸ் incoming sms must be free regardless of the pack outgoing sms must be allowed in all the uh, all the subscription packs please i i request you, uh, the try and dot officials to make the changes say adukapra topic ku varum adutha adu pathina 48 rupees irundhudu airtel ella operator la irundhudu 3 gb month 28 days stand alone validity irundhudu அப்போ அதையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்ட் அலோன் வேலிடிட்டி கிடையாது நீங்கள் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் அந்த ஸ்மார்ட் ரீசார்ஜ் பேக் போட்டுட்டு வேணால் ஃபார்ட்டி எயிட் போட்டுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டுக்கான த்ரீ ஜிபியை ஒர்க் ஆகுங்கிறாங்க அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ஸ்டாண்ட் அலோனாக இருந்தப்போ ஃபா த்ரீ ஜிபி ஃபார்ட்டி எயிட் ருபீஸ் கிடச்சிட்டு இருந்தது இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் ருபீஸ்க்கு மேலே அந்த ஃபார்ட்டி நைன் ருபீஸ் போட்டால் தான் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஜிபியை யூஸ் பண்ண முடியுங்கிற நிலமை இருக்குது அப்போயும் அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ் போகாது அது உங்களுக்கே தெரியுங்க இது ஏன் இது இது அராஜகம் இந்தியா எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்குது மற்ற மற்ற கண்ட்ரீஸில் ஆக்டிவ் பிளான் இருந்தால் எல்லா சர்வீஸும் ஒர்க் ஆகும் மினிமம் ரீசார்ஜ் பிளானில் கூட வந்து அவுட் கோயிங் எஸ்எம்எஸ்ஸை பார் பண்ண கேவலம் இந்தியாவில்
இப்போ பெர் மினிட் பிளான் பெர் செகண்ட் பிளான் அது இருக்குது அது வேறு விஷயம் அது செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு ரெண்டு மாதம் வேலிட்டி ஆனால் சம்திங் அடுத்தது இதுவும் கொண்டு வர போகிறாங்க ஏன்னா நிறுத்த போகிறாங்களா முதல்ல நேசன் கோல்டு பிளானை நிறுத்தினீங்க பிஎஸ்என்எல் நல்ல பிளான் அது பேஸ் டேரிஃப் பிளான் அது நல்ல பிளான் ஆறு மாதம் முதல்ல ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் இல்லை ஆறு மாதம் வேலிட்டியாக இருந்தது மூணு மாதமாக குறைச்சிங்க எயிட்டி ஃபோர் டேஸாக குறைச்சிங்க சிக்ஸ்டி டேஸாக குறைச்சிங்க மக்கள் வந்து பேசிக்காக வந்து யூஸ் மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல நான் டூ ஜிஎஸ் ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க தான் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் வந்து அதுக்காக இந்த மினிமம் ரீசார்ஜ் பிளானில் எல்லாத்தையும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுறது ரொம்ப டூ மச் இது தான் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நான் நான் என்னோட சி நான் திருச்செங்கோட்டில் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பல இதை சொல்கிறேன் நம்ம ஒழுங்காக எல்லாருமே டேக்ஸ் கட்டுறோம் நம்ம டைரெக்டாக இன்கம் டேக்ஸ் கட்டாதவங்க கட்ட முடியாதவங்க அந்த இன்கம் டேக்ஸ் லேபில் ஃபால் பண்ணாதவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ வந்து அந்த ஸ்லாப்பில் இருக்கிறவங்க இன்டைரக்டாக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு டேக்ஸ் கட்டுறாங்க எப்படின்னா கேட்குறீங்களா ஜிஎஸ்டி அதான் எல்லா ரூபத்துலேயும் நீங்கள் பிடுங்குறீங்களே டேக்ஸுன்னு அது மூலமாக கட்டுறாங்க ஆனால் வந்து ப்ராப்பரான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் டேக் ஃபாஸ்ட் டேக்னு கொண்டு வந்தீங்க ரைட்டு நல்ல கான்செப்ட் அதை வந்து ஃபாஸ்ட் டேக் மாதிரி நிற்காமையே போகலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க பெரும்பாலான டால்கேட்டில் ஃபாஸ்ட் டேக் வந்து காரை நிறுத்தியோ இல்லை வந்து லெஸ் தேன் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதாவது வேகமாக நடந்தால் காரை ஓவர் டேக் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடில் போனால் தான் ஃபாஸ்ட் டேகே அக்செப்ட் ஆகுது இல்லைன்னா ஃபா கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடறாங்க முதல்ல ஃபாஸ்ட் டேக் முதல்ல காரை காட்டு ஃபாஸ்ட் டேக் நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணுறோம் விட்டுறோம் அப்படிங்கிறாங்க இதெல்லாம் என்ன ஃபாஸ்ட் டேக்னா அப்புறம் என்ன இது என்ன யூஸ் இருக்குது ஃபாஸ்ட் டேக்கில் எனக்கு ஒன்றும் புரியல எல்லா ட பெரும்பாலான டார்கெட்டில் இதுதான் நிலவரம் அப்போ நிறுத்தி பிரச்சனை இல்லாமல் போகிறதுக்கு ஃபாஸ்ட் டேக்னா அப்புறம் எதுக்கு அந்த ஃபாஸ்ட் டேக்லேயே பிரச்சனை இருக்குது இதில் வேறு என்னென்னா டார்கெட் எல்லா டார்கெட்லேயும் தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு பெரும்பாலான டார்கெட்டில் நான் ட்ராவல் பண்ண வரைக்கும் பெருந்துற எல்லாமே பெரும்பாலான டார்கெட்டில் ஹிந்திக்காரங்க தான் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் எதுக்கு உங்களுக்கு ஹிந்திக்காரங்க எல்லாத்தையுமே ஹிந்திக்காரங்க தான் இருக்காங்க ஏன் தமிழ்நாட்டுக்காரங்களை எம்ப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு என்ன இப்போ எல்லாம் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் பெரும்பாலான கல்ஃப் கண்ட்ரிஸில் எல்லாம் அவங்க நாட்டுக்காரங்களை தான் வேலைக்கு சேர்த்துக்கணும்னு ஞானோதயம் வந்து இப்போ சேர்த்திக்கிறாங்க அதனால் ஃபாரினர்ஸ்க்கு இப்போ ஜாப் குறைஞ்சிருச்சு அவங்களே வந்து அந்த நாட்டு அந்த நாட்டில் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஸ்டாஃபை போடுறதுல உங்களுக்கு என்ன வந்தது தமிழும் இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சிருந்தால் போதுன்னு ஒரு கண்டிஷன்ஸ் போட்டு போடுறதுல என்ன வந்து அப்படியே போடுறீங்களா அதுவும் கிடையாது எல்லாமே ஹிந்தி ஸ்டாஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ரோடு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும்னா தூரத்துலேருந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் காட்டணும் அதாவது இண்டிகேட்டர் போனோம் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்ரு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்ரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்ரு அந்த மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு நூறு மீட்ரு இன்க்ரிமெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ரோடு ஒர்க்கிங் இன் ப்ராக்ரஸ்னு காட்டணும் அதுவும் கிடையாது பெரும்பாலான இடத்துல அதுவும் கிடையாது நைட்டில் வர்றப்ப அதாவது அந்த ரோட்டில் அடிக்கடி போகிறவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னா அந்த தண்ணி தண்ணியை வந்து அந்த ரோட்டில் செடி கிடைக்கிறது அது பகல் டைமில் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை தூரத்துலேருந்து நம்மளே வந்து வினோதமாக ரோட்டில் ஒரு ஏதோ ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுனா தான் நம்ம ஒதுங்கி போக வேண்டியதாக இருக்குது அது கரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் இன் ப்ராக்ராம் ஃபாரினில் கல்ஃப் பெரும்பாலான கண்ட்ரிஸ் தான் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ்னு போட்டு நல்லா ப்ரைட்டாக ஓரளவுக்கு தெரிகிற மாதிரி லைட்டை போட்டிருப்பாங்க ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் கரெக்டு கிடையாது இந்த கருப்பூர் அந்த அந்த சேலமில் அந்த தோப்பூர் இது அந்த டேர்னிங்ஸு மக்கள் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது அது ஒரு பக்கம் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது இல்லைன்னு சொல்ல அதுக்கு வந்து ரோடை வந்து என்னவோ ஃபைன் டியூன் பண்ணுங்கள் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுங்கன்னு பல நாள் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் யாருமே கண்டுக்கிட்ட மாதிரி தெரியல ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்கல ஃபைனை வந்து போடுறீங்க ஃபைனை வந்து போடுறீங்க எது ஃபிசிக்கலாக கொண்டு வந்து மீட்டரை வச்சுக்கிட்டு ஃபைனை போடுறதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துபாயில் எடுத்துங்க ஃபைன்னா எப்போ உழுவுதுனே தெரியாது ஐயோ உழுவுதுனே நம்ம மெதுவாக தான் ரூல்ஸை மதிச்சு போகிறாங்க ஜீப்ரா கிராசிங்கில் கிராஸ் பண்ணால் கூட துபாயில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபைனு ஈக்குவலண்ட்டு இந்தியாவில் ஒரு ரூல்ஸும் இல்லை குறிப்பாக இந்த தி திருச்செங்கோட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மே மாதம் லாக்டவுன் ஏன் ஏன் திறக்கலையேன்னு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஏன் திறந்தாங்கன்றது மழை வருதுன்னு சொல்லிட்டு நான்
போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா எதுவுமே ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறான் சார் நீங்கள் கொடுத்துட்டு போங்க இன்றைக்கி சனிக்கிழமை இல்லை இன்னைக்கு சனிக்கிழமை திங்கக்கிழமை வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க போலீஸ் உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் பெரும்பாலான இடத்துல இப்படி தான் இருக்குது மக்களுக்காக போலீஸ்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க மா போலீஸு மக்கள்லாம் கூட நிறையா விளையாட்டு விழா விழாலாம் எடுத்து நடத்துகிறாங்க அது வேறு விஷயம் நடத்தி என்ன யூஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாகவே இல்லை போலீஸ் ஸ்டேஷன் மா அதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து மற்றவங்களை ட்ரீட் பண்ணுறத பார்த்தா பயமாக இருக்குது எதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னு வந்துட வேண்டியதாக இருக்குது இது இதுதான் காரணம் இந்த சப்ஸ்கிரை அந்த டெலிகாம் கம்பெனிஸ்க்கும் இந்த தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கும் இதுதான் வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிறாங்க மக்கள் யாரும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக மாட்டாங்க பயந்துக்கிறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் கோட்டெல்லாம் போனால் என்னமோ அவமதிப்பு மாதிரி என்னென்ன இமேஜ் கிரியேட் ஆகிடுச்சு யார் கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி இமேஜ் மீடியா தான் இந்த மாதிரி நெகட்டிவாக போர்ட்ரே பண்ணுறது நெகட்டிவாக அதை சித்தரித்து காட்டுறது இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ யார் போய் தைரியமாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பா ஹிந்தி வந்து நேஷ்னல் லாங்குவேஜே கிடையாது முதல்ல ஆனால் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா ஆப்ரேட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ரீச் மெசேஜ் அந்த ஒன் டு ஒன் அந்த ஐவிஆரில் வர மெசேஜ் எல்லாம் முதல்ல என்னென்னு ஹிந்தியில் வருது ஒரு சில ஆப்ரேட்டரில் ஹிந்தியில் வந்து ப்ரெஸ் ஒன் ஃபார் ஹிந்தி அப்போ இது ப்ரெஸ் ஒன் ஃபார் ஹிந்தியில் அது வருது அது வேறு விஷயம் ப்ரெஸ் ஒன் ஃபார் தமிழ்னு வந்தால் கூட செகண்ட் ஹிந்தி தேர்ட் இங்கிலீஷ்னு வருது அது என்ன ஏன் அது அப்படி ஏன் செகண்ட் இங்கிலீஷ்னு வச்சுது தேர்ட் ஹிந்தின்னு வைக்கிறது ஆ சரி எதுக்கு ஹிந்தின்னு வைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் எதுக்கு ஹிந்தி தமிழ் இங்கிலீஷ் இருந்தால் பார்த்தா அதை ஆப்ஷன் லாங்குவேஜ் ஆப்ஷனு சரி இந்த அவுட் ஆஃப் ரீ அவுட் ஆஃப் ரீச்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து தமிழில் சொல்லுது அதுக்கப்புறம் ஹிந்தியில் சொல்லிவிட்டு லாஸ்ட்டில் இங்கிலீஷில் சொல்லுது ஒரு சில ஆப்ரேட்டரில் ஸோ என்ன ஆகிடுதுன்னா நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்நாடகா கஸ்டமர் ஏதோ கூ நான் அவுட் கோயிங் கால் பண்ணுறேன்னா த கன்னடத்தில் சொல்லுது அது வேறு விஷயம் ஓகே அதுக்கு ஹிந்தியில் சொல்லி லாஸ்ட்டாக இங்கிலீஷில் சொல்கிறப்ப தான் அவங்களோட என்ன ஃபோன் அவைலபிளாக அவுட் ஆஃப் ரீச்சாக என்னென்னு ஸ்டேட்டஸே தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஹிந்தி வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜாக இல்லாத இடத்துல எதுக்கு வந்து மொபைல் ஆப்ரேட்டரில் எல்லா இடத்துலையும் ஹிந்தியை வைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் எதுக்கு ஹிந்தின்னு கேட்குறேன் தமிழ்நாடு த ஹிந்தி பேசாத ஸ்டேட்ஸில் எதுக்கு ஹிந்தியை செகண்ட் லா அதாவது ஹிந்தியை வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஐவிஆர் லாங்குவேஜாக எதுக்கு வைக்கிறீங்க அதே மாதிரி வோல்டாஸு சாம்சங் வோல்டாஸு அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எனக்கு சரியாக தெரியல அந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம் ரெக்டிஃபை பண்ணுறேன் எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாமே ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் ப்ரெஸ் ஒன் ஃபார் இங்கிலீஷ் இல்லைனா டூ ஃபார் ஹிந்தி ஏன் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் கொடுக்கலாமே ஏன் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணுறீங்க எங்கே போய் பார்த்தாலும் இதே தான் தொல்ல அது ட்ரெயினில் ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் எழுதியிருக்கு ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கு அடுத்தது இங்கிலீஷ் ஏன் இங்கிலீஷில் எழுதிட்டு லா தமிழ்நாட்டில் எதுக்கு உங்களுக்கு ஹிந்தின்னு கேட்குறேன் நிறைய நார்த் இந்தியன் பேர் வராங்க இல்லைன்னு சொல்ல அப்படி பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் கன்னடம் பே பேசுகிறவங்க இருக்காங்க மலையாளம் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க தெலுங்கு பேசுகிறவங்க இருக்காங்க அதுக்காக வந்து என்ன எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே போர்டு வ போர்டு நேம் போர்டு எழுதிட்டு இருப்பீங்க கேட்குறேன் ரயில்வே தமிழ் ஹிந்தி இங்கிலீஷ் எதுக்கு இந்த ஆர்டரு தமிழ் இங்கிலீஷ் இருந்துட்டு போகுது தமிழ் இங்கிலீஷ் மட்டும் இருந்துட்டு போகுது இதே டெல்லியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஹிந்தி தானே இருக்குது அங்கே என்ன தமிழ் இருக்குதா தமிழில் எழுதி இருக்குதா இந்த இங்கே கோயம்புத்தூர் சைடு இப்போ போகிறப்ப என்ன சில பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கோயம்புத்தூர் அப்ரோச் பண்ண பண்ண அந்த பெருமாநல்லூர் தானதுக்கப்புறம் ஹிந்தியில் எழுதியிருக்குது என்ன சில ஊர் பேர் ஒரு சில சின்ன சின்ன போர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டால்கேட் எவ்வளவுங்கிறத இடத்துல ஏன்னா சின்ன சின்ன போர்டெல்லாம் கூர்ந்து பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஒரு சில போர்டெல்லாம் வெறும் ஹிந்தியில் மட்டும் எழுதியிருக்குது ஊர் பேர் எதுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தின்னு கேட்குறேன் ஹிந்திக்கு எதிராக பேசுகிறவன் நான் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் எதுக்கு ஹிந்தி திணிப்பு ஹிந்தி பேசாத ஊரில் எதுக்கு ஹிந்தி திணிப்புன்னு கேட்குறேன் இது நிறைய பேர் அந்த பிளாக் அவுட் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஆனால் வந்து அப்பயும் மீறி திரும்பி போர்டை வைக்கிறாங்க பிஎஸ்என்எல்லும் எந்த டெலிகாம் சர்வீஸ் எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒழுங்காக இல்லை ஃபோர் ஜியோட ப்ராமிஸ்டு ஸ்பீடு அதாவது என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு பெரும்பாலான ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் அத
ஆனால் எங்கே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பீடை கொடுத்தீங்க ஃபோர் ஜியில் வந்து இப்போ த்ரீ ஜியோட ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜு ஸ்பீடு கூட பெரும்பாலான இடத்துல கிடைக்கிறது இல்லை சும்மா ஒரு ஒரு நேரம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஃபோ ஃபார்ட்டி டூ எம்பிபிஎஸ் கிடைக்குதுன்னா அது வந்து சாதனை இது வந்து யூசேஜ் ஸ்பீடு இல்லை சாதனை அந்த அளவுக்கு சொல்கிறேன் ஃபைவ் ஜியே நிறைய இடத்துல இப்போ டவுன் லிமிட்லாம் வந்துருச்சுங்கிறாங்க ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் இங்கே ஃபோர் ஜியை வச்சே திணறிட்டு இருக்கோம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை ஏர்டெல்லில் வந்து ஸ்டார் ஒன் டூ த்ரீ ஹேஷ் இந்த மெத்தட் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து இருக்குது இப்போவும் அது தான் இருக்குது பேலன்ஸ் செக் பண்ண ஸ்டார் ஒன் டூ ஒன் ஸ்டார் டூ ஹேஷ் அது வந்து ஆல்டர்னேட் மெத்தடு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் ஒன் டூ ஒன் ஸ்டார் ஃபைவ் ஒன் ஹேஷ் இது வந்து ஏர்டெல்லாக சொல்கிற மெத்தடு ஏன் ஸ்டார் ஒன் டூ த்ரீ ஹேஷ் ஒர்க் ஆகலன்னு கேட்டால் பதிலே சொல்லாமல் இர்ரெலவெண்ட்டாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் ஏர்டெல் ஒடாஃபோன் ஒடாஃபோன் ஐடியா ரெண்டுமே சேர்த்தி தான் சொல்கிறேன் பண்ணுற அராஜகம் என்னென்னா நீங்கள் அந்த ஆக்டிவ் பிளான் முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சிருச்சுனாவே அந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஏதோ ஒன்று எஸ்எம்எஸ் போகாது அது வேறு விஷயம் அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த ஆக்டிவ் பிளான் முடிஞ்சிருச்சுனாவே விவோ எல்டிவே கட் பண்ணிடுறாங்க ஜியோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன் ஜியோ வந்து ஆக்டிவ் பிளான் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அந்த விவோ எல்டி சிம்பிள் காட்டிகிட்டாவது இருக்கும் ஏர்டெல்லில் விவோ எல்டி சிம்பிளே கட் பண்ணிடுறாங்க ஏன் விவோ எல்டியை ஸ்டாப் பண்ணுறீங்க விவோ எல்டி எப்படி தான் காலை வெங்கனால பண்ண முடியாது ரைட்டு ஏன் விவோ எல்டியை ஸ்டாப் பண்ணுறீங்கன்னு தான் கேட்குறேன் ஏர்டெல்லும் வந்து ஏர்டெல் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ முன்னாடி தான் பிஎஸ்என்எல் தான் கஸ்டமர் கேரில் மோசமாக இருந்தது வெளிப்படையாக சொல்லிடுறேன் இது உண்மை தான் அது பொய்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் அது என்ன நான் ஃபேஸ் பண்ணேன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் பிஎஸ்என்எல் தான் கஸ்டமர் கேரில் மோசமாக இருந்தது அது எப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஏர்டெல்லு ஒடாஃபோன் ரெண்டுமே லிஸ்டில் சேர்ந்துருச்சு ப்ராட்பேண்டும் வந்து ஒரு ரெஸ்பாண்டும் கிடையாது எந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் ஒரு பதிலும் கொடுக்கறது கிடையாது இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் கஸ்டமரை வந்து எங்கேயாவது போனால் ஹையர் லெவலோ இல்லை எங்கேயாவது போனால் கூட ஒரு ரெஸ்பாண்டும் கிடையாது கன்சியூமர் அஃபேர்ஸில் போனால் கூட பயந்துகிட்டு யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது யார் இந்த இதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட்றதுன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டே பெரும்பாலான பேர் கா கொடுக்கறதே இல்லை கம்ப்ளைண்ட்டு அதை வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு எல்லா ஆப்ரேட்டர்கிட்டையும் கேட்டுக்கிறேன் ஒரு சில யூடியூபர்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து சென்னையில் தான் இருக்கிறோம் சென்னை தான் மேஜர் சப்ஸ்கிரைபர் பேசுகிறேன் ஏன் உங்களுக்கு சென்னையே ஏன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ஏன் மற்ற ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் மனுஷங்க கிடையாதா பவர் கட்டாக இருந்தாலும் சென்னையில் மட்டும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் பண்ணுறேன் பண்ணுறாங்க அப்போ அப்போ பண்ணப்போ தமிழ்நாட்டில் அப்போ இருபத்தி இருபது மணி நேரம் பவர் கட் இருந்தது ஏன் அப்போவே அந்த பார்சியாலிட்டி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் மற்ற ஊர்லன்னா ப்ராட்பேண்டு சப்ஸ்கிரைபர் பேஸே கிடையாதா யாரை சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அது ஃபேமஸ் யூடியூபர் அவங்க அவங்க அந்த ஒரு லைனை சொன்னதுனால அவங்க ரொம்ப கோவம் வந்தது எல்லா ஊர்லேயும் தான் வந்து டிஸ்ரப்ஷன் இருக்குது தயவு செஞ்சு எல்லா ஆப்ரேட்டர்கிட்டையும் கேட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் இப்போ கஸ்டமர்ஸ் வர ப்ராப்ளமை கொஞ்சம் மதித்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இப்போ ஜியோ ப்ரா ஜியோ ஏர்டெல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராட்பேண்டு சொல்கிறேன் ஃபைபர் ப்ராட்பேண்டு ஈரோட்டில் இருக்குது சே இது சேலமில் இருக்குது அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற திருச்செங்கோட்டில் இல்லை காலங்காலமாக ப்ராட்பேண்டு திரு பிஎஸ்என்எல் தவிர வேறு பிஎஸ்என்எல் இப்போ ரயில் ஒயர் வந்திருக்குது அது வேறு விஷயம் அந்த ரெண்டு இது ப்ரொவைடரை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது திருச்செங்கோட்டில் இப்போ யாரும் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி யாராக இருந்தாலும் முதல்ல பிளைன்ஸ்லேயே அந்த நிலமை அதுவும் அந்த கொல்லிமலை அந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸில் தினமலர்லாம் நிறையா வந்துருக்குது கொல்லிமலை அந்த கொல்லிமலையோட ஈஸ்டர்ன் பகுதி அந்த துறையூர் போகிற போ இடத்துலலாம் துறையூர் அந்த போகிற இடத்துலலாம் பசங்களாம் வந்து மரத்து மேலே உட்காந்துக்கிட்டு படிக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் மரத்து மேலே அவங்களாம் உட்காந்துட்டு படிக்கிறாங்க நீ என்ன இருக்கிற தேர்ட்டி எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீடை வச்சுக்கிட்டே யூஸ் பண்ணலாமேனு நான் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் பிளானுக்கு நான் பே பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஏன் தேர்ட்டி எம்பிபிஎஸே தலையெழுத்தேன்னு இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நான் ஒரு இப்போ காலையில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிட்றீங்கன்னா இல்லைங்க ஒரு ரெண்டு இட்லி இருந்தால் போதுங்க அப்படின்னு நீங்கள் விட்டுட்டு நீங்கள் வேலையை கண்டினியூ பண்ண முடியுமா அது மாதிரி தானே இதுவோம் கஸ்டமர்ஸை வந்து
I want you to take action against the officials who are really lazy and uh, talking irrelevant. Road um, that kind of thing. Me topic is what? In the March, the road um, that the no, that at the time, if you go on the wall, wall something, go on that guy. There are many people. One side, there are many. All that, 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 அதுவும் வந்து ஒழுங்கா ரோல தெரும் அந்த சரி நீங்க வேலை சம செஞ்சீங்க ஆனா உடனே இப்ப கவர் பண்ணீங்களா சிமெண்ட் போட்டு அதுவும் கிடையாது எங்க வீட்டுக்கு சைடுல ஏசி தண்ணி ஏ ஸ்பிட் ஏசி தண்ணி ஊழுதுங்கிறதுக்காக எங்க வீட்டு சுத்தியும் இருக்குறவங்க எல்லாமே எங்க வீட்டு எங்க முக்கியமா குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா எங்க வீட்டு பின்னாடி இருக்குறவங்க எல்லாரும் இப்ப அந்த வீட்டுக்கு பக்கவாட்டு செவுத்து பக்கத்துல வேணும்னே குப்பை எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தான் பல தடவை கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் யாருமே திருச்செங்கோடு முனிசிபாலிட்டியில வந்து பாக்குறாங்க பாருங்க ஓகே உண்மையில கொட்ட கூடாதுங்க மேலாட்டமா சொல்லிட்டு போறாங்க அவங்க மேல தொத்து நோய் பரவுற இது சம்பந்தமா என்ன ஆக்சன் எடுத்தீங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க ஏசி பைப்ப ஃப்ரண்ட்ல உழுவுற மாதிரி வச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து கம்முன்னு இருக்கிறான் இதுக்கு வேலை வந்து நியர்லி பிப்டீன் தௌசண்ட் கிட்ட செலவு பண்ணிடுவோம் சாரம் கட்டி எல்லாம் இந்த ஏசி பைப்ப வைக்கிறதுக்கு அவங்க கேட்கறாங்க ஒர்க்கர்ஸ் அது தவ அது அதிகம் தான் பட் ஸ்டில் கொடுத்துதான் அவனுக்கு சில்லற வேலைக்கு அதிகம் தான் கேட்கறாங்க வீட்டு வரி தண்ணி வரி எல்லாமே கட்டுறோம் ஜிஎஸ்டி கட்டுறோம் கச்சா எண்ணெய் விலை கம்மி ஆகிறப்ப கச்சா எண்ணெய் விலை இங்கே ஏத்துறீங்க அப்படி ஏத்தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவைட் பண்றீங்களா அது கிடையாது இந்த நோயை கொரோனாவை சாக்கா வச்சு இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம் அது ப்ரொவைட் பண்றோம் அதனாலதான் பெட்ரோல் விலை ஏறிச்சுன்னு விளக்கம் வேற கொடுக்குறீங்க என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல மக்கள் எல்லாம் மக்கள் தலையில என்னதான் சொன்னாலும் மிளகா அரைச்சிட்டு இருப்பாங்க என்னதான் அரைச்சிட்டு போகலாம் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச நியூஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சொல்றேன் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து என்ன சொன்ன அப்படி அவங்க அந்த மினிஸ்டர் வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோ திமிராக பதில் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சியே கிடையாதான்னு கேட்குறேன் இப்போ விஜயோட காருக்கு வந்து டியூட்டி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி உடனே தீர்ப்பு கொடுக்குறீங்க அதுவும் வந்து கட்ட வேண்டிய டியூ கட்டாததுக்கு ஒரு லட்சம் ஃபைன் போட்டாங்க அதுக்கு கட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி உடனே தீர்ப்பு கொடுத்துட்டீங்க ரைட்டு கொடுக்குறீங்க இதே ஒரு நான் காமன் மேன் வந்து கம்ப கேஸ் போட்டான்னா எவ்வளோ நாளில் தீர்ப்பு கொடுப்பீங்க நீங்களே சொல்லுங்கள் மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் சொல்லுங்கள் ஏன் விஐபினா ஒரு தனியாக மரியாதை மக்கள் சாதா மக்கள்லாம் அவ்வளோ ஒரு இலக்காரமான மரியாதையா இது ம க சமூகத்தில் தான் அப்படின்னு ட்ரெயின்ல இப்போ இதே மாதிரி அன்ரிசர்வ்டு கோச்சுன்னு ஒன்று கான்செப்ட் இருந்தப்ப இப்போ வந்து எல்லாம் இப்போ சீட்டிங்காக மாற்றிருக்காங்க அன்ரிசர்வ்டு கோச்சை சீட்டிங்காக மாற்றிருக்காங்க அது ஒன்று தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியன் ரயில்வேஸ் பண்ண உருப்படியான காரியம் இன்டர் சிட்டி அதான் நைட்டு ம மதியம் ரெண்டரை மணிக்கு கோயம்புத்தூர் சென்னை கோயம்புத்தூர் இன்டர் சிட்டி அதே மாதிரி காலையில் ஆறு மணிக்கு கிளம்புற ஆறு ஆறு பத்தா சரி ஓகே ஆறு பத்து கிளம்புற கோவை எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாத்துலேயும் அன்ரிசர்வ்டு கோ ரிசர்வேஷன் கோச் ஃப்ரீயாக இருந்தால் கூட அன்ரிசர்வ்டு கோ பேசஞ்சர்ஸ் வந்து அத்தி ரிசர்வேஷன் கோச்சில் உட்காந்துக்கிறாங்க டிடிஆராக போய் வந்து டிக்கெட்டை செக் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டை காட்டுறதே கிடையாது இதோட கொடுமை என்னென்னா பண்டிகை நாளில் ஸ்லீப்பரில் வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க டிக்கெட்டை காட்டினா தான் விட்றாங்க என்ன டிடிஆரை தவிர நான் எதுக்கு நான் மற்றவங்ககிட்ட டிக்கெட்டை காட்டணும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் ஒரு யூஸும் கிடையாது கே எந்த ட்ரெயின்லையாவது கேன்டீனில் சாப்பாடு நல்லா இருக்குதுன்னு யாரும் மனசாட்சி விரோதம் இல்லாமல் சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்குதான்னு சொல்லுங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் ஜங்க் ஃபுட்டு வே வெள்ளை அரிசி மைதா மைதா செஞ்ச பொருளையே செஞ்சிட்ருக்கேன் விற்றுட்டு இருக்கேன் 
எந்த ட்ரெயினை நீங்கள் பஃபர் டைமுக்கு இல்லாமல் நீங்கள் பஃபர் டைம் இல்லாமல் அடிஷ்னல் டைம் இல்லாமல் நீங்கள் ட்ரெயினுக்கு டைமுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து இருக்கிறீங்க இதுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் சார்ஜ் வேறு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜ் வேறு இது ரிசர்வேஷன் ஃபீஸ் வேணும் எக்ஸ்பிரஸும் சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டும் வேறு மாறும் அரைங்க மக்கள் இந்த மக்கள் தான் விழிப்புணர்வோடு இருந்துக்கணும் மக்களையும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வாடிக்கையாளர்களாக மதித்து எல்லா கம்ப்ளைண்ட்டும் சீக்கிரம் நிவர்த்தி செஞ்சு நிவர்த்தி செஞ்சு மக்களை சந்தோஷமாக வச்சுருக்க எல்லாம் கவர்மெண்ட்டு ப்ளஸ் பிஎஸ்என்எல் எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் கே கேட்டுக்கிறேன் நன்றி